ॲग्रोस्टार ॲग्री डॉक्टर तेजस कोल्हे यांचा सर्व शेतकरी बांधवांना नमस्कार आपण या ठिकाणी आज ऊस पिकातील नियोजनाविषयीची माहिती घेण्यासाठी जमलो आहे शेतकरी बांधवांना ऊसाचं नियोजन करत असताना विविध टप्प्यांवर मार्गदर्शनाची गरज असते आता ऊस पीक लागवड करत असताना शेतकऱ्यांचा एक उद्देश असतो की त्याला कीड रोग कमी येते मेहनत कमी करावं लागते म्हणून आपण ऊस लागवड केली पाहिजे तर तसं नसून ऊसामध्ये काही गोष्टी अशा आहेत का मशागतीच्या गोष्टी आहेत किंवा ज्यामध्ये आपण खर्चिक बाबी नाही आहेत परंतु त्या वेळेच्या वेळी करणं गरजेचं आहे ज्या केल्यामुळं आपल्याला ऊसाचं उत्पादन कसं वाढवत आहे याविषयीचं थोडक्यात आपण इथं माहिती पाहू आता पहिली बाब ऊसाचं लागवडीचं अंतर लागवडीचं योग्य अंतर जे की आपण साडेचार फूट दोन ओळीतलं आणि सव्वा ते दीड फूट दोन टिपऱ्यातलं अंतर सांगतो मग ह्या अंतरावर ऊसाची लागवड केली का आपल्याला एकरी ऊसाची संख्या सहा हजार ते साडेसहा हजारपर्यंत मिळून जाते त्यानंतर पुढचं नियोजन काय तर एका ऊसाला किती फुटवे ठेवायचे मग ते फुटवे ठेवण्यासाठी काय काय करायचं तर याविषयीचं महत्त्वाच्या टप्प्याचं मार्गदर्शन आपल्याला किंवा ही गोष्ट करणं गरजेचं आहे आणि ही केल्यानंतर आपल्याला ऊसाचं योग्य फुटवे वगैरे निघून ऊसाचं उत्पादन जास्तीत जास्त येईल ऊसाचे फुटवे जास्त झाले तर समस्या काय येते का टिपऱ्याचं वजन कमी भरतं मग नुसतेच फुटवे जास्त आणि टिपऱ्याला वजन नाही मग आपलं उत्पादन घडतं ऊसाचे फुटवे कमी झाले तर मग काय होतं टिपऱ्याचं वजन वाढतं पण असणाऱ्या टिपऱ्यांची संख्या कमी होऊन जाते मग परत आपलं उत्पादन घडतं ह्या दोन इंचचा समन्वय कसा साधायचा त्यासाठी म्हणून आपल्याला नियोजन करणं फार गरजेचं आहे आता फुटवे जास्त वाढण्यासाठी काय करायला पाहिजे आता बघा ऊसामध्ये फुटवे जास्त वाढवायचे असतील तर साधारणपणे आपण हा ऊस पाहतोय हा अडीच ते तीन महिन्याच्या अंदाजे ऊस आहे म्हणजे आपल्या ऊसाची आता जर मोजले तर याला दहा फुटवे दिसत आहेत साधारणपणे नव्वदाव्या दिवशी मग फुटव्यांची संख्या वाढवण्यासाठी काय करायचं तर ऊस लागवड केल्यापासून ऊसाचं पहिली एक मशागत खुरपणी साध्या हलक्या पद्धतीने करायची आपण दरवेळेला तन्नाशक वापरतो परंतु जर खुरप्यांनी साधी मशागत केली ना तर त्याची जमीन भुजभुशीत राहून मातीला हवा मुळीला हवा खेळती राहते आणि ते हवा खेळती राहिल्यामुळे जास्तीत जास्त फुटवे निघतात ही एक बाब आपण मशागतीत करायची दुसरी बाब अशी करायची की आपण नत्रयुक्त खतांचा वापर जास्त करायचा जसं की युरिया असेल किंवा चोवीस चोवीस शून्य असेल किंवा वीस वीस शून्य असेल ज्यामध्ये नत्र आहे त्या खतांचा वापर आपण जास्तीत जास्त करायचा मग पहिली खुरपणी आणि साधारणपणे एक पंचेचाळीस दिवसाच्या आसपास छोटी बांधणी आपण करून घ्यायची ह्या दोन गोष्टी जर केल्या नत्रयुक्त खतं वापरून ह्या मशागतीच्या बाबी केल्या तर आपल्या ऊसामध्ये असणाऱ्या फुटव्यांची संख्या वाढते फुटव्यांची संख्या कमी करण्यासाठी काय करा हा आता असं झालं की दहापेक्षा आपण म्हणतो की एका टिपऱ्याला दहाच फुटवे पाहिजेत परंतु असं झालं की फुटवे जास्त झाले तर काय करायचं तर साधारणपणे आपण काय करायचं साठ दिवसापासून पुढं आपल्या ठिकठिकाणी प्लॉटमध्ये आपण झाडांचं फुटवे मोजायचे आता जर इथं मोजला आपण तर इथं साधारणपणे हे दहा फुटवे तुम्हाला दिसतील तर असे आपल्या प्लॉटमध्ये ठिकठिकाणी दहा फुटवे मिळालेत का आठ दहा बारा किती मिळालेत जर आठ मिळाले असतील तर एक साधारण आठ ते दहा दिवसात आपल्याला मोठी बांधणी करावं लागेल जर दहा मिळाले असतील तर आपल्याला त्वरित दोन तीन दिवसात मोठी बांधणी करावं लागेल मोठी बांधणीचा उद्देश काय का तुम्ही असलेली मातीची भर उसाव टाकाल आणि ही भर टाकल्यामुळं नवीन येणाऱ्या फुटव्यांची संख्या थांबून जाईल जे आत्ता आलेत तेवढेच फुटवे सक्षम आणि वजनदार बनतील अशा दोन्ही बाबी म्हणजे फुटवे वाढण्यासाठी वेगळी मा नियोजन आहे आणि फुटवे जर जास्त झाले तर ते नियंत्रित ठेवण्यासाठी वेगळं व्यवस्थापन असं दोन इंच आपल्याला समन्वय साधावा लागतो तर शेतकरी बांधवांनो आपण आत्ताच पाहिलं की फुटव्यांचं नियोजन करण्यासाठी महत्त्वाच्या कोणत्या बाबी केल्या पाहिजेत आणि एकदम सोप्या पद्धतीने जर हे नियोजन आपण करू शकलो तर निश्चितच आपल्याला ऊसाचं उत्पादन अतिशय चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतं आणि त्या ऊसाची गुणवत्ताही पण चांगली राहते सर्व शेतीच्या माहितीचं अद्ययावत नियोजनाचं व्यवस्थापन शिकण्यासाठी ॲग्रोस्टार ॲग्री डॉक्टर मोबाईल ॲप्लिकेशनची मदत घ्या